হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণী সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের প্রথম অধ্যায় থেকে একটা সৃজনশীল সলভ করাব এবং এটা এসেছিল রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার সালে সো অনেক ইম্পর্টেন্ট তো এখানে তুমি দেখা একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে চারটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে তো উদ্দীপকে তিনটা বক্স এক্স ওয়াই জেড এবং এক্সে রয়েছে পানি ওয়াইতে রয়েছে ভিটামিন এবং জেডে রয়েছে রাফেজ কোয়েশ্চেনগুলো দেখো খাদ্যের সহায়ক উপাদান কয়টি খ নম্বর লেখা আছে সুষম খাদ্য পিরামিড বলতে কি বোঝায় গ নম্বর লেখা আছে মানবদেহের জন্য ওয়াই নির্দেশিত উপাদানটি অপরিহার্য ব্যাখ্যা করো এবং লাস্ট কোয়েশ্চেন হলো উদ্দীপকের এক্স ও জেড নির্দেশিত উপাদানের গুরুত্ব কতটুকু তোমার মতবাদ দাও তো এই টাইপের কোয়েশ্চেন যদি ধরো পরীক্ষা এসে থাকে তখন তার আনসারটা কেমন হবে তো বিগত ক্লাসগুলোতে কিন্তু যে টপিক্সগুলো ইম্পর্টেন্ট ছিল সে টপিক্সগুলো নিয়ে কিন্তু আলোচনা হয়েছে তো এখন আমরা সেগুলোর উপর ভিত্তি করে কিন্তু এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করাবো তো যারা ওই ধরনের টপিক্সগুলো এখনও পর্যন্ত দেখা নেই অবশ্যই দেখে তারপর এই সৃজনশীলগুলো সলভ করার জন্য চেষ্টা করবা তো খাদ্যের সহায়ক উপাদান কয়টি সাত খাদ্যের সহায়ক উপাদান হচ্ছে তিনটি কতটি হবে তিনটি খ নম্বর লেখা আছে সুষম খাদ্য পিরামিড বলতে কি বোঝায় আর সরকারকে নিচি স্তরে রেখে দেখা গেছে যে আমিষ তারপর হচ্ছে প্রোটিন স্নেহ ভিটামিন তারপর ফলমূল শাক সবজি মাংস এদেরকে যখন উপরের ধাপে ধাপে স্তরে সাজানো হবে অ্যাকচুয়ালি সেটাকে কি বলা হবে খাদ্য পিরামিড বলা হবে এবং কিশোর কিশোরী যুবক যুবতী কিংবা নারী পুরুষ এদের এই খাদ্য পিরামিডের উপর ভিত্তি করে তাদের খাবারের যে মেনু বা তালিকা থাকে সে তালিকাটা অ্যাকচুয়ালি তৈরি করা হয় তো পিরামিড তো দেখেছ চীনের কিংবা দেখেছি মিশরের পিরামিড রয়েছে অনেকটা নিচে স্তর ওপরের দিকে এরকম অ্যাঙ্গেল টাইপের থাকে তো এখানে তুমি দেখো যে একদম নিচে স্তরে কে থাকবে শর্করা থাকবে আর উপরের স্তরগুলোতে দেখা গেছে যে ফলমূল তৈরি 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 তরকারি শাক সবজি মাংস তারপর হচ্ছে চর্বি স্নেহ ভিটামিন এদের কি স্তরে যখন সাজানো হবে স্তরীভূত করে তখনই সেটাকে খাদ্যের পিরামিড বলা হবে তবে দেখা গেছে যে এর থেকে তোমার বিশেষ করে কিশোর কিশোরী তাদের খাদ্যের তালিকার সাথে এটা মিলবে না কিশোর কিশোরী যুবক যুবতী এদের উপর বয়স বা লিঙ্গান্তর উপর ভিত্তি করে এই পিরামিড থেকে খাদ্য তালিকা তৈরি করা হয়ে থাকে গ নম্বর লেখা আছে মানবদেহের জন্য ওয়াই নির্দেশিত উপাদানটি অপরিহার্য ব্যাখ্যা করো ওয়াই নির্দেশিত রয়েছে ভিটামিন খাদ্যের যতগুলো উপাদান রয়েছে তার মধ্যে সহায়ক উপাদান হচ্ছে ভিটামিন আর এই যে ভিটামিন রয়েছে এই ভিটামিনটা আমাদের দেহের জন্য বা হিউম্যান বডির জন্য কতটুকু ইম্পর্টেন্ট বলে তুমি মনে করো যেমন তুমি দেখো দেখে গেছে আমাদের দেহের ক্ষয় পূরণ রক্ষণাবেক্ষণ চলনের শক্তি এগুলো সব কিন্তু ভিটামিন থেকে আসে বেসিক্যালি আমাদের দেহের সার্বিকভাবে রোগ প্রতিরোধ করাও কিন্তু এই ভিটামিনের কাজই করে থাকে তো এই যত ধরনের নিউট্রিয়েন্টসগুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটা নিউট্রিয়েন্টস হচ্ছে ভিটামিন ভিটামিন সমৃদ্ধ যে খাবার এই খাবারগুলো খেতে হবে যাতে করে ওই ভিটামিনের কি না থাকে আমাদের দেহে ঘাটতি না থাকে তো এখন তুমি দেখো যে এই যে বিশেষ করে ভিটামিন আর কি কাজ করতে পারে যেমন তার মূল কাজ হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষম যদিও সেটা সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করে পরিপাকে অংশগ্রহণ করে যেমন খাদ্যের উপাদান ছিল দুই প্রকার একটা ছিল মুখ্য আর একটা ছিল সহায়ক আর এই ভিটামিন হচ্ছে সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করবে বিশেষ করে মুখ্য যে উপাদানগুলো ছিল লাইক সরকারা তারপরে ছিল আমিষ তারপরে ছিল স্নেহ এদেরকে মানে পরিপাকে বিশ্লেষণ করা বা তাদেরকে অ্যানালাইসিস করা এগুলো কার কাজ ভিটামিন পানির যারা সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করে তাহলে আমরা ভিটামিনের একটা কাজ উল্লেখ করতে পারি যে শর্করা আমিষ স্নেহ এই জাতীয় খাবারগুলোকে বিপাকে অংশগ্রহণ করাতে ভিটামিন ভূমিকা পালন করে এছাড়াও তুমি দেখো আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ করার জন্য ভিটামিন ভূমিকা রাখবে তাছাড়া দেখে গেছে যে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক যে গঠন রয়েছে শারীরিক গঠন তারপর হচ্ছে আবরণী যে কলা রয়েছে এই আবরণী কলা তৈরিতেও কিন্তু এই ভিটামিন কি রাখবে ভূমিকা রাখবে তাছাড়া তুমি দেখো আমাদের স্নায়ুকোষ তারপর হচ্ছে বিপাক প্রজনন এইগুলোর ক্ষেত্রেও কিছু রয়েছে ভিটামিনের ভূমিকা রয়েছে এছাড়া তুমি দেখবে যে অসুস্থ হয়ে গেলে ডাক্তার বেশিরভাগ হচ্ছে ভিটামিনটা বেশি পরিমাণে সাজেস্ট করে থাকে কারণ কি কারণ হচ্ছে ওই ভিটামিনের অভাবে কিন্তু এই বিভিন্ন ধরনের রোগের সিনড্রোমগুলো তোমার মাঝে দেখবে যে কন্টিনিউয়াসলি দেখা যাচ্ছে সো এই জন্য যে কাজ করতে হবে যে অবশ্যই ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে আর এই ভিটামিন যদি হিউম্যান বডির মধ্যে না থাকে তাহলে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রোগ আমাদের দেহে এসে বাসা বাঁধবে তারপর দেখো লাস্ট কোয়েশ্চেন লেখা আছে যে উদ্দীপকের এক্স ও জেট নির্দেশিত উপাদানের গুরুত্ব কতটুকু মতবাদ দাও এক্স এ রয়েছে পানি এবং জেটে রয়েছে রাফেজ তো ফার্স্ট অফ অল আমরা একটু পানির ভূমিকাটা লিখি বা পানির ভূমিকাটা বলি সেটা হচ্ছে যে যেমন তুমি দেখো যে বেসিক্যালি আমাদের দেহের মধ্যে হাজারো রকমের রাসায়নিক বিক্রিয়া হচ্ছে 
তো এই বিক্রিয়া দ্রাবক হিসেবে কে ব্যবহৃত হবে পানি ব্যবহৃত হবে তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট গুলোকে গলানোর জন্য বা দ্রবীভূত করার জন্য পানি ব্যবহৃত হবে তারপরে তুমি দেখো দেখে গেছে যে পানি যখন কাজ করবে আমাদের দেহের মধ্যে কাজ করার পর বিষাক্ত কিছু নাইট্রোজেন গঠিত বর্জ্য পদার্থ আমাদের দেহে অনবরত তৈরি হচ্ছে যেমন ইউরিয়া ইউরিক অ্যাসিড ক্রিয়েটিনিন এই যে উপাদানগুলো রয়েছে এই উপাদানগুলো কিন্তু আমাদের দেহ থেকে নিঃসরণ হবে এবং সেগুলো কিসের মাধ্যমে নিঃসরণ হবে দেখে গেছে মূত্র কিংবা ঘামের মাধ্যমে যেটা পানি তাদেরকে নিঃসরণ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এছাড়াও অনেক সময় দেখে গেছে পানি যখন তীব্র পিপাসা লাগে তখন দেখে গেছে রক্তের যে মানে হিমোগ্লোবিন রয়েছে বা রক্তের যে চাহিদাটা রয়েছে ওই হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ সেখানে কমে যায় যার কারণে দেখে গেছে যে রক্তের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রেশার ক্রিয়েট হবে তো এটা রক্তের ঘাটতির একটা সৃষ্টি হবে সেখানে এছাড়াও তুমি দেখো যে বিশেষ করে আমাদের দেহের জন্য আরো কোষের যে গঠন বা সেল ডিভিশন যখন হয়ে থাকে ওই সেল ডিভিশন কিংবা কোষের গঠনের জন্য অ্যাকচুয়ালি কি লাগবে পানি লাগবে কারণ কোষের বিভাজনের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই পানি মুখ্য ভূমিকা পালন করবে সেখানে তারপর তুমি দেখো একটা মানুষের সার্বিকভাবে বৃদ্ধির জন্য তার পানি অপরিসীম ভূমিকা পালন করবে সেখানে এছাড়াও দেখে গেছে যে পানি অম্ল এবং খাড়ের ভারসাম্য রক্ষা করে আমাদের দেহের মধ্যে তাছাড়া সে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে দেখে গেছে অনেক সময় দেহের তাপমাত্রা বেশি পরিমাণে বেড়ে যায় অথবা দেহের তাপমাত্রা কমে যায় তো এই ক্ষেত্রে পানি কিন্তু সেখানে তাপমাত্রাটাকে ব্যালেন্স করার জন্য কি রাখবে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে আর জ্যাট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে রাফিজভুক্ত তবে এখানে কোনো নিউট্রিয়েন্স উপাদান সাধারণত থাকে না তবুও আমাদের এই রাফিজযুক্ত খাবারগুলো আমাদের দেহের জন্য ইম্পর্টেন্ট কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ অনেক সময় অনেকে কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে ভোগে দেখে গেছে খাবার খাচ্ছে বধ হজম সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে তারপর হচ্ছে নিয়মিত মানে পায়খানা হচ্ছে না তো এই যে রোগগুলো হয়ে থাকে এটা কিন্তু কোষ্ঠকাঠিন্য হবে তো এই কোষ্ঠকাঠিন্য হলে দেখে গেছে যে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলো দেখা দিচ্ছে তো রাফেজ হচ্ছে এমন একটা খাবার আর্সযুক্ত যেটা হচ্ছে পরিপাকে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ আমাদের যে ডাইজেস্টিভ যে সিস্টেমটা রয়েছে এই ডাইজেস্টিভ সিস্টেমকে সম্পূর্ণভাবে ভালোভাবে সিস্টেমিক্যালি পরিচালিত করার জন্য বা সেটাকে কন্টিনিউলেসলি কন্টিনিউ করার জন্য সেখানে কে ভূমিকা পালন করবে এই রাফেজযুক্ত খাবারটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এছাড়া বিজ্ঞানীরা এই রাফিজভুক্ত খাবারের কিছু বেসিক্যালি ইয়ে পেয়েছেন যেটা হচ্ছে আমাদের দেহের জন্য অপরিহার্য উপাদান হিসেবে কাজ করে যেমন লাইক অনেকে দেখে গেছে যে বিশেষ করে তাদের ক্যান্সার হয় অর্শ রোগ হয় পায়েলস হয় তাছাড়া তার ছোট ছোট যে ঝুঁকিপূর্ণ যে রোগগুলো রয়েছে সেগুলো রোগের বিকল্প হিসেবে এই রাফেজযুক্ত খাবার সেটার প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করবে তো মূত্রথলি তো মূত্রথলির ক্যান্সার তারপর হচ্ছে কিডনি পাথর এগুলোও কিন্তু রাফেজযুক্ত খাবারের অভাবই হয়ে থাকে তো এখন তুমি দেখো রাফেজযুক্ত খাবার আমাদের দেহের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তার পাশাপাশি দেখে গেছে পানিও কিন্তু কি করবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে তাহলে আমরা সার্বিকভাবে বলতে পারি আমাদের দেহের জন্য উদ্দীপকের যে ওই দুইটা উপাদান ছিল একটা ছিল পানি আর এটা হচ্ছে রাফেজভুক্ত খাবার তো এই দুইটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে থাকে এবং এই দুইটা উপাদান হচ্ছে আমাদের দেহের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকবে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ থেকে বাঁচার জন্য তারা ভূমিকা পালন করবে কিংবা অপরিসীম গুরুত্ব পালন করে থাকবে তো এই ছিল ওই টপিক্স আলোচনা তো এখানে তুমি যখন উদ্দীপক দেখবা প্লাস হচ্ছে কোয়েশনগুলো যখন আনসারগুলো লিখতে যাবা তখন অবশ্যই কিছু এতক্ষণ পর্যন্ত আমি যা লিখ বলেছি এগুলো থেকে কিছু পয়েন্ট নোট করে রাখবা তাহলে তোমার বুঝতে ইজি হবে এবং যখন এই টাইপের সৃজনশীল তোমার পরীক্ষা আসবে তখন তুমি ভালো করে সেগুলো গুছিয়ে লিখতে পারবা তো এরকম কোয়েশন আনসারগুলো গুছিয়ে লেখার জন্য অবশ্যই তোমার যে দিকগুলো উল্লেখ করা হবে বা আলোচনা করতে বলা হবে সেগুলোকে নোট করে রাখবা যাতে ইজিলিতে তুমি এই ধরনের এই টাইপের বা এই ক্যাটাগরি যদি কোনো সৃজনশীল এসে থাকে সেগুলোকে ভালো করে গুছিয়ে লিখতে পারো তো পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমরা আরও কিছু সৃজনশীল নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব এবং এই সৃজনশীলগুলোতে যে পয়েন্টগুলো বলা হয় এগুলো একটু ভালোভাবে বুঝার এবং শোনার চেষ্টা করবা যাতে করে তোমার দেখে গেছে যে ভবিষ্যতের যে সৃজনশীলগুলো বা তোমাদের যে পরীক্ষা হবে সেখানে সৃজনশীলগুলো ভালোভাবে দিতে পারো তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবার জন্য শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ